Yeah. Okay. So, mula sa usapin yan, syempre, lately, no, nakita natin sa social media na trend talaga. Yes. Si Pluto. Nakita mm-hmm. na natin at last yung pinakamalinaw na itsura ng Pluto. Ang ganda, That's no? Right. Parang may heart pa nga iba eh. Tama. Ay, gaw- oh. Gawa ng mga memes. No. Masyadong na-excite lahat ng mga kababayan natin. Siyempre, buong mundo na-excite dito sa high-resolution photo ng Pluto. Pero siyempre, Carla, para mas malaman pa natin yung mga new discoveries at siyempre kung ano pa yung mga data na papa sa mundo. Makakasama natin this morning ang isang astronomer. Walang iba kundi si Professor Edmond Rosales. Good morning. Good, Good morning, morning, mga boss. <laughs> Ayan, sir. Nakita na po ng buong mundo. Ito ang Pluto. Pero, sir, can you please tell us more about this development? Uh, bigyan mo natin ng background. Yes. Okay. Uh, si Pluto kasi, uh, siya yung dating kinukonsider natin na ninth planet. It was discovered in 1930 by Clyde Tombow, uh, an American astronomer. Okay. Tapos, it was named Pluto. Ang nagsag just ang pangalan na yun, isang uh, uh, British little girl, 11-year-old uh, na girl. 11-year-old? Yeah. Mm-hmm. So nagkaroon parang contest yan, tapos nag-suggest siya. So pinangalan niya na after nung God of the Underworld. Okay. Kasi nga, beyond, eh, pinakamalayo siya, eh, tagong-tagong, nasa madilim na lugar, kumbaga. So yun, uh, yun ang napili yung pangalan. In, and incidentally, yung pangalan ng Pluto, yung first two letters niya, yung PL, yun din yung first uh, body initials ng American astronomer na nag-funding, okay. nagbigay ng funding kung paano hahanapin si Pluto, si Percival Lowell. Mm-hmm. Pero he died noong 1915. So si Clyde Tombo siya yung amateur astronomer pa lang siya noon. So siya yung nagtsaga noon. So imagine mo, nakita niya yung Pluto na yun based doon sa mga photographs na kinukuha noon. During which year to sir? 1930. 1930s pa lang? May technology ng America before that far? Yes. Kung, kung titignan natin, uh, nakakakita naman talaga tayo ng mga planets eh. Mm-hmm. Every night nakakakita tayo. The same reason why we have seven days in a week. Yes. It was named after the sun, moon, and five planets. Sun, Sunday, Monday, moon, Tuesday, Martes, Mars, mm-hmm. Miyerkules, Mercury, Thursday, Thor, Jupiter, mm-hmm. Venus is uh, Friga, uh, Venus is Friday, Friga, okay. and Saturday, Saturn. Alright. So, doon kinuha yung mga pangalan. Bakit hanggang Saturn? Kasi hanggang Saturn lang yung pwedeng makita natin, naked eye. Mm-hmm. Then, Galing. Uranus, <laughs> Neptune, Pluto, wala, wala sa listahan ng days of the week natin. Uh, yes. So, before kasi they consider this as gods. Kasi Position yan. Uh, so, yung mga tatlo, hindi sila na-discover. So, yung limang sinabi kong mga planets na kasama doon sa days of the week, these are the classical planets. Mm-hmm. Since history, talaga alam natin planets ang tawag sa kanila. Then, nung na-discover yung Uranus and Neptune, yan, doon na, nagdududa pa sila na baka meron pa din. Eventually nga, hanggang sa nakita mm-hmm. itong si, si Pluto. So, bakit Pluto? Mag- yes, maganda yes. yung pangalan ng Pluto, uh-huh. no? Uh, Uh, pati nga yung, yung character ng aso na si Pluto sa so Walt Disney. Disney. It was named after the planet. Ah, okay. A year after na ma-discover si Pluto, uh, naisip ni Walt Disney kasi kasikat na sikat. Mm-hmm. Proud na proud ang mga Amer- Amer- So, nung ginawa nila yung character ni, ni Pluto, so, naisip ni Walt, si Walt Disney nagbigay na idea. Gawin natin yung pangalan ng, ng bagong planet yes. na Pluto. So, bakit hindi tinawag siyang uh, ibang pangalan? Ba't hindi tinawag na King o Queen o Reina? O, yes. Di ba? Maganda sana kung tina- tinawag na Reina. Kaso, ano naman ito, uh, ina-associate natin kasi karamihan sa mga lalaki, yung mga, mm. mga, moons, uh, mga, mga planets. Alright. Okay, ngayon, sir. Uh, at last, nakita na natin yung clear uh, na surface yes. ng Pluto. So, paano ba yung naging process ito, sir? Let's go back to the time na, na, na nagpadala ng exploration okay. ang NASA. Sisimulan natin yung yung um, ginawa ng NASA, no? together with John Hopkins University. Sila yung may project nito. Uh, ang budget dito, maabot ng uh, 723 million US dollars. Wow. So, 1989 pa lang, nag-start na sila pag-aralan yung mga concepts kung paano padadala ang anong design. So gumawa si ng pinakamagandang design niya. So masasabi nating yung technology yung ginamit nila dito ngayon is one of the best. Okay. Kasi imagine mo, kung yung pagpunta sa moon nung panahon ng Apollo 11 hanggang ngayon kung gagamit tayo ng mga conventional spacecraft, mm-hmm. inaabot ng uh, four days papunta lang sa moon. Okay. Pero itong kay New Horizons nung ni-launch siya nung January 2006. Mm-hmm. Just nine hours. Mm-hmm. Mula nung lumipad from Earth, naabot niya na yung moon. Ganun Nine hours lang. Nine hours lang. So, mabilis siya talaga. Mm-hmm. Tapos, 13 months. In 13 months, inabot na niya yung Jupiter. Bakit yes. kailangan niyang punta ng Jupiter? Kasi kailangan niya gamitin yung gravitational pull mm-hmm. ng Jupiter. Halos lahat ng mga space probes na tinatawag natin, no? yung mga spacecraft na nilo-launch papunta sa mga ibang mga planets, yes. uh, lagi silang 
pinadadaan muna sa Jupiter bakit okay. to save to save energy yung, yung power supply nila no ginagamit okay. nila yung gravitational pull ng Jupiter yung tinatawag nating slingshot para okay. mas maintindihan natin yung kung tayo yung naglalaro takbo tayo tapos papaliko tayo sa kanto kung makapit tayo sa poste uh, mas, mas mabilis yung pagliko okay. natin so yun yung ginamit nung ginamit nila yung, kay, yung, yung gravitational pull ng, uh, ng Pluto dun sa initial na mabilis na 49,000 more than 49,570 kilometers per hour yes so dumoble yun umabot ng almost 80,000 kilometers per per hour yung okay. speed niya so sumaan so, muna sa Jupiter yes. before going pero to hindi lang ginamit yung gravitational pull ng Jupiter kumuha rin siya ng mga 700 observations sa Jupiter and doon sa mga moons pa ng right. Jupiter ako gusto ko itanong uh, professor yung there was a time di ba na parang hindi na siya kasama doon sa mga but ngayon ba bumalik ba oh nakakatuwa no when when they started planning yung this project no sa new horizons visiting pluto nung ni-launch yung yung new horizons 2006 january pluto was still called the planet considered yes. as a planet pero dumating yung august 20 august 26 2006 so seven months after nung i-launch siya uh, nagkaroon ng resolution ng ang, ang international astronomical union ang mga ito yung organization ng mga astronomers sa buong mundo na ida downgrade na siya mal, mal, malungkot pakinggan It pero dahil sa science no, sa sa panga, sa ngalan ng science kailangan baguhin natin yung pangalan niya mm-hmm. so na downgrade siya tinawag planet so kung bagas may bagong category ngayon mm-hmm. kung gagawin natin yung listahan gagawin tayo ng hierarchy sun diba, solar system yung family yes. sun then eight planets okay. tapos dwarf planets same number one sa dwarf planets, planets. ibig sabihin sir marami pa so maraming dwarf planets mm-hmm. may oh actually okay. ngayon meron nang kinoconsider na ano five dwarf planets near pluto yeah. as well beyond pluto beyond merong may pluto. mas malapit so, within the solar system yes within okay. the solar system okay. pa rin so kasama diyan si si ceres if you okay. remember ceres siya rin yung yung uh, tinatawag nating asteroid na pinakamalaki yes ang maganda kay Ceres, siya yung victim number one eh. Okay. Kasi bakit? Ceres was discovered. When Ceres was discovered in nung, nung time na yun, nung 1800, it was also called as a planet. For 51 years, tinatawag siyang planet. After 51 years, nung na-discover iba pang asteroid, binago. Alright. So sa time natin ngayon, nangyari uli kay Pluto naman. Okay. Wow. Sir, itong Carla, no, ang napansin natin na medyo malapit itong topic na to kay Sir kasi uh, yung naka-discover pala ng Pluto, eh, nagkaroon yes. tayo ng communication uh, yes. before. Ito, uh, sir, uh, di ba? May dahil. Pantahan niyo naman kami, Sir. Yes, ito yung pinaka- treasure ko no kumaga price treasure ko mapapansin niyo nilaminate ko siya so nakilala uh, niyo po siya nakilala ko siya mm-hmm. na uh, 1989 uh, kasi part of the Philippine Astronomical Society na yung presidente ako noon so meron kaming dalawang members na nagpunta sa states yes. so na, na meet siya tapos we're planning to invite him to visit the country noon time okay. na yon pero matanda na rin siya uh-huh. he was already almost 90 years old na noon time na yon so nangyari noon uh, Pinakausap na lang sa amin. So, nakausap ko siya personally by phone. Yes. Tapos, uh, wow. nagsabi siya na hindi niya na kaya talaga mag-travel. And the American government won't allow him to travel na rin. Kasi treasure siya ng Amerika. Yes. So, ang ginawa niya, uh, he asked his his uh, secretary, gumawa siya ng, ng ganito nga. Tapos, binigyan kami ng ilan. Tapos, ako yung isa sa pinadala wow. niya dito. So, nung narisip ko itong... itong picture niya talaga, yung autograph niya to. No, the day na na-receive ko to, nilaminate ko kagad kasi ayoko masira to. Kasi... Ang museum niya, sir. <laughs> so, para sa akin, this precious ano to, treasure ko talaga. Lagi kong iniingatan to. And for sure, because of this exploration, Carla, sobrang victorious ng Amerika. Yes, why? Why, sir? Because Americans is the only country na nakapagpadala ng mga space probe o spacecraft sa lahat ng mga tinatawag natin mga planets o dwarf planets sa ngayon. Okay. Other countries, other other, other uh, space agencies, limited. No, mm-hmm. pero ang Amerika mula mula Mercury hanggang uh, so all eight planets hanggang well. Pluto napunta na nila. Actually, may nakita akong video online. Ang ganda. Uh, parang pinakita nila time-lapse lahat ng mga planets. Yes. So, so ngayon, no, nakakatuwa na yung kompleto na yung family picture. Yes. Kasi yes. noon, yung, yung, when it comes to yung, pag sinawag natin family picture, yung portrait ng, ng buong solar system, mm-hmm. si Pluto kasi laging blurry lang siya. Parang yes. ima- uh, artist concept kung tawagin natin. Mm-hmm. Pero ngayon, marami. Yun yung maganda, no? Uh, nung itong two days ago, uh, nung na, nakita na talaga, na napita na itong si Pluto, okay. Uh, bali dito sa atin, ano yun, ang eksaktong oras noon, 7.49 ng gabi, yes. mm-hmm. July 14 sa atin noon, uh, um- umaga. Yes. Uh, 
yun yung pinakamaganda so, so far ng pinakamagandang images. Ang maganda rito, makikita natin yung quality ng technology so ginagamit ito. Oh. Number one, yun na lang ginamit nilang power supply para makapag-travel siya sa napakabilis. Alright. Pangalawa, yung technology ginagamit nila doon sa hindi lang kasi cameras, may mga sensors din siya. Mm-hmm. So pag-aaralan yung, mga, yung surface niya, yung atmosphere, pati, pati na rin yung moon niya, yung si Keron, pinag-aaralan din yun. So yeah. meron, ang maganda kay Pluto, may limang moon siya. Aba. Halo pa, halo pa tayo, tayo isa lang. Pero okay lang yun. Okay, Ang Mercury yeah. Venus, wala. Alright, ayan. Napakaganda, napakagandang discussion to. Isipin mo, after like what, a decade na paglalakbay, uh-huh. finally, nakakita, nakita na natin, nagkaroon na tayo ng site ng napakagandang flu. Tsaka yung maswerte dito yung mga kabataan na mas makapag-aral uh-huh. sila, mas maginaw. Swerte Kasi na, before posters right. lang tayo. Anyway, sir, yes. thank you so thank much you for so your much. time. Marami kami natutunan. Nakikinig lang ako the whole time. Diba? Para next year, <laughs> Ang sarap pakinggan ni Professor. Hey, muli nakasama natin ang isang astronomer. Walang iba kundi si Professor Edmond Rosales. Maraming maraming salamat po. Thank you so much. Mga boss, dyan lang kayo dahil tuloy-tuloy pa rin po ang kwentuhan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.